सोफा नंबर चार क्या बात है आप दिन दहाड़े आज पौधों को पानी दे रही हाँ कहा बताए भगवती जी आज कहा हुआ ना आज ना सुबह से पानी ना ही आया था आज तो बेचारे पौधों को पानी देने में बहुत देर हो गया बेचारे पौधे प्यास से आपकी याद में मर गए होंगे नहीं नहीं अधिक ही कठिनाई हुआ हमारे पौधों को बहुत सहनशील है वो अभी आपने कभी इस पौधे पे ध्यान दिया की इस पौधे को क्या चाहिए अब आबे जी हम वो बदनसी पौधे हैं जिनके ऊपर हुस्न की बादल दुमंडराते हैं लेकिन हुस्न की बारिश नहीं होती भाभी जी हाँ बारिश हाँ देखिए ना बारिश ही ना ही हो रहा है बादल आते हैं फिर हवा में उड़ जाते हैं कितना गर्मी पड़ रहा है अभी जी इस साल मैं आपको देना चाहूँगा इंटरनेशनल बॉडम ऑफ ईयर अवार्ड का अवार्ड देंगे भाभी जी वो अवार्ड होता है सही पकड़े हैं का देंगे द मोस्ट मासूम लेडी ऑफ द ईयर आप बड़ी मासूम है भाई <laughs> क्या भैया मुंह को भी अवार्ड दिलवा दो ना जूते खाएगा क्या भाई जूते खाऊंगा नहीं मैं बल्कि आपको जो फटो वो जूते हो ना ये ये मुंह को दे दो आप मैं आपको जो है ना सिलवा के रिपेयर करके आपको दे दूंगा <laughs> ये फटा हुआ जूता नहीं है भाई नया जूता है कहा बात करे हो ठीक है तुमका को नया काम शुरू किए हो जूता ठीक करने का जी भाभी जी आशीर्वाद दो भैया दर्द रहो <laughs> अब बहुत सारा आशीर्वाद है तुम्हारे पास बहुत सारा देखो मन लगा कर काम करना हाँ कछु काम धंधा करना ना बहुत अच्छा होता है अच्छा किए तुम बड़े गुड आई एम हैप्पी फॉर यू अच्छा जा रहा है क्या क्या बेटा कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता कोई काम बुरा नहीं होता हर काम लगन से मेहनत से ईमानदारी से काम अच्छा रिकॉर्ड कर रहा है वेरी गुड रिकॉर्ड करो उसको मेरी आवाज को रिकॉर्ड करो और दिन में तीन बार सुनो नसीहत की तरह ओके okay? भैया मैंने तो अपना काम शुरू कर दिया हुआ है लेकिन नसीहत की जरूरत आपको है भैया ये मैं आपको सेंड कर दूंगा सुबह शाम दोपहर दिन रात सुनते रहिए इसको आप ओके टाटा यहाँ क्या कर रहे हैं ठीक है तू है चल निकल ले यहाँ से नमस्ते भाभी जी हाँ नमस्ते भाई जी नमस्ते हाँ हाँ नमस्ते सारे मुझे तेरी सकल से नफरत है ऐसा बोल रहे हो तुम लोग आप 
भाभी जी इसने कोई नया काम शुरू कर दिया और जे आदमी ना हमारा दोस्त हो ही नहीं सकते कहे हाँ कहे ऐसा बोल रहे हो कहे तुम्हारा दोस्त ना ही है वो कितना बड़ा बात है क्यों कछु काम धंधा शुरू किया है और वैसे भी कोई भी काम बड़ा या छोटा ना ही होता है काम काम होता है भाभी जी आपकी बात सर आंखों पर चलो मान लेते हैं लेकिन भाभी जी जो ये काम कर रही है ना उसमें चवन्नी अठन्नी रुपया दो रुपये की कमाई है इसके अलावा ना होने की भैया ऐसी बात है ना तो तू अपनी कमाई से ना हमें होटल रेड डायमंड में ना खाना खिला के दिखा दे मान जाएंगे तुझे <laughs> अब अभी मलखान इसने खिला दिया और हमने खा लिया इस बावले की इतनी औकात ना है कि रेड डायमंड का पानी भी पिला सके चल मलखान <laughs> जाओ जाओ बहुत देखे तुम्हारे जैसे दोस्त <laughs> अच्छा भाभी चलता हूँ हम कब पूछ रहे हैं ये रेड डिमांड का है भाभी जी रेड डायमंड होता है वो सही पकड़े हैं ये कौन है भाभी जी एक बहुत ही आलिशान रेस्टोरेंट है हाँ ये कब खुला हम जाएंगे वहाँ भाभी जी आपने मेरे मुंह की बात छीन ली एक काम करते हैं आज शाम को चलते हैं मैं और आप चुपके चुपके कहा बोले <laughs> कहा जा रहे हो चुपके चुपके हेलो अंगूरी जी हेलो अनीता जी और क्या बातें हो रही है अनीता जी वो कहे ना भरभूति जी बता रहे थे कि कोनो एक ठो होटल नया खुला है रेड डायमंड अच्छा सिबु? तुमने कभी बताया नहीं इस रेस्टोरेंट के बारे में मुझे तो अभी मालूम पड़ा है वो मलखान और वो टिल्लो बता रहे थे <laughs> चलो कभी भी पता चला मैं तो वैसे भी पुराने रेस्टोरेंट में खा खा के इतनी बोर हो गई हूँ ना सिबु आज शाम को चलेंगे हाँ अंगूरी जी आप भी आइए तिवारी जी के साथ ठीक बा हम पूछेंगे उनसे यहाँ क्या खड़े हुए हो घर में बहुत काम पड़ा है चलो आओ तिवारी जी को अवॉइड कीजिएगा प्लीज हाँ कहा बोले कुछ नहीं अल टे भैया अरे रामचरण का लौंडा थला एक नंबर का झूठा मक्कार हमसे ये कह के पैसे ले गया कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है ना खून चढ़ाना पड़ेगा और तभी हम बाहर गए हमने देखा कि रामचरण जो है प्रकाश हलवाई की दुकान पर बैठ के दूध जलेबी सूत रहे थे <laughs> तो हमने उनसे कहा कि आपका लौंडा तो हमसे पैसे ले गया आपको खुद की आपको खून की जरूरत थी क्या तो हमारे पीछे दौड़े कहने लगे साले हम पिछाच है क्या बताइए ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में <laughs> जी हाँ जी हम आपको बाद में कॉल करते हैं चलो छोड़ो अरे ऐसा तो होता रहता है छोड़ो आई लीजिए कहा बोल रहे थे आप हम कह रहे थे ये सब तो होता रहता है और लेकिन एक तो चीज है जो बहुत दिनों से नहीं हुआ है क्या क्या नहीं हुआ है? और कितने दिन हो गए आप हमको कहीं होटल में बाहर खाना खिलाने ही ना ले गए अरे पगली तुम भूल गई शादी के तुरंत बाद हम तुम्हें एक ढाबे में खाना खिलाने ले गए थे वो तो कितना पुराना बात है कितना टेम हो गया उसके बाद तो कितने साल गुजर गए हम कहीं भी ना गए देखो पगली तुम घर में इतना अच्छा खाना बनाती हो होटलों में खाने की कोई जरूरत ही नहीं है और होटल में खाना खाने का मतलब है बीमारियों को दावत देना कितनी सड़ी गली सब्जियां खिला देता है कम वक्त नहीं नहीं अभी अभी हम सुने हैं कि कानपुर में ना एक तो बहुत ही अच्छा होटल खुला है वहाँ बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं एक बार जो जाता है ना वो बार 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 जाता है अच्छा तो तुम ये कहना चाहती हो कि हम एक बार जाए फिर बार बार जाए और फिर सारी कमाई वहाँ लुटाया है अरे देखो पगली होटल वोटल में जाके खाना खाना मात्र पैसे की बर्बादी है एक दिन खा लेंगे तो ये सब कहा बर्बादी हो जाएगा और नहीं खाएंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी और खा लेंगे तो कहा आफत आ जाएगा अब ज्यादा बहसबाजी मत करो समझी बहस कर रही हो तुम उनसे देखिए बोल दे रहे हम हमको रेड डिमांड जाना है जाना है जाना है वो रेड डायमंड है पगली सही पकड़े हैं चलिए ना चलिए ना हमने कह दिया ना एक बार नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे दिमाग खराब करके रख दिया हमारा जब भी कुछ बोलते हैं ऐसा ही करते हैं अम्मा जी को कॉल करके बताते हो हेलो आई लो अम्मा जी प्रणाम करे है आ जुग जुग जी उम्र बच्ची कैसन बा हम बहुत हॉट है और तुम्हारा मतलब हर्ट हो सही पकड़े हैं कौन किया रे है 
कौन किया आमरे बच्चे को दुखी उबाइल किया बताओ हाँ उबाइल आमरे मत बल्ले दुखी भैया ही किए आजकल बहुत बदल गए हैं बहुत कटे कटे से रहते हैं अम्मा जी अच्छा हाँ हम ना उनको बोले रहे कि एक तो होटल खुला है कानपुर में तो हमको जरा ले चलिए वहाँ खाना खिलाने तो मना कर दिए आ तुम होटल रेड डायमंड का बात कर रही हो बहुरिया सही पकड़े हैं आपको कैसे पता अब पंडित रामफल भी हमारे पीछे पड़े हुए थे बोले कि चलो ना मिश्रा इन तुमको खाना खिला के लाते हैं होटल में तो आप वहाँ खाना खा ली का अरे जब पंडित रामफल पीछे पड़ते हैं ना तो वो मान भी नहीं करते हैं जब तक कि बात नहीं मान लो तो जाना ही पड़ा हाँ देखिए ना अम्मा जी देखिए हम भी लड्डू के भैया को कितने पीछे पड़े हैं हमको ले चलिए ले चलिए लेकिन सुनते ही ना ही ऊपर से डांट दिए हमको हाँ बहुरिया हमको ना ये बैल के रंग ढंग का छूट ठीक नहीं लग रहे हैं तुम एक काम करो ऊपर नजर रखो हाँ ठीक बा अम्मा जी आप बोलती हैं तो नजर रखेंगे हाँ अभी काल रखते हैं पर नाम हाँ खुश रहो कितना अच्छा रेस्टोरेंट है ना वो एक्चुअली यू नो जब ये रेस्टोरेंट बन रहा था तो अपने जो प्रेम है ना वो भी इन्वॉल्व था इसमें अगर ना कुछ आपस में कुछ पार्टनर्स का डिस्प्यूट हुआ तो वो अलग हो गया शुक्र है वो तो इस जगह को ना जुआ और डांस बार बना देता एक्सेक्टली वही चाह रहा था कि इस फैमिली रेस्टोरेंट के साथ साथ इसमें क्लब और बार भी खुल जाए पार्टनर्स अड़ गए बोले नहीं तो बात खत्म हो गई फिर छोड़ दिया उसने पार्टनरशिप तुमने कभी अपने दोस्त को नहीं कहा कि भाई तो कुछ जिंदगी में ढंग का काम कर ले एक्चुअली क्या है कि उसके जो खानदान में डीएनए की प्रॉब्लम है सब के सब उठाई गिरे उसके जो ग्रैंडफादर थे वो क्या था कि ट्रेन जो होती है ना ट्रेन उसमें पैसेंजर्स को जुआ खिलाते थे और मौका देखकर उनकी जेबें साफ करके चंपत हो जाया करते थे और जिनके बाप थे वो मंदिर के बाहर जूते चोरी किया करते थे मतलब ये इस तरह की फैमिली था उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या बात है अपने दोस्त की पूरी वंशावली तुम्हें पता है यार आप वो बोलता रहता है मैं सुनता रहता हूँ वोट एल्स लिख डालो एक किताब उसके खानदान पर उस पर तो नहीं निकालूँगा लेकिन बेबी तुम पे एक किताब जरूर निकालूँगा हम्म ताना मार रहे हो मेरी तो बुराइयाँ लिखोगे अब इसे तुम मेरे बारे में बुरे क्यों सोचती हो यार everything is fine it's okay हम लोग बता दिया सारे रेस्टोरेंट को कि आप आए हैं रेस्टोरेंट में अच्छा देखो मैं ना वॉशरूम से होके आती हूँ जरा लिपस्टिक टचअप कर लेती हूँ तो मेन्यू देखो ना इस रेस्टोरेंट की क्या स्पेशलिटी है ओके मैं आती हूँ आज तो अंडा खाती हूँ आज के दिन तुम देख के रखो यार क्या ऑर्डर करें यार अगर भाभी जी सामने बैठी होती तो कुछ ऑर्डर भी देते हैं तब तो आलू भी पनीर टिक्का लगते तो तो क्या है ये विभु इस दर सांजना यस ओह माय गॉड हे क्या बात की मेरे हाथ में कम कम सेट 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 और माय गॉड ओह माय गॉड आफ्टर आफ्टर लॉन्ग 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 टाइम हाँ ग्रेट टू सी यू हाँ यार कितना टाइम हो गया है और एक्चुअली पता है क्या मैं कॉलेज के बाद कोलकाता चली गई थी तुमने किसी बंगाली शादी की क्या अरे नहीं बाबा तुम्हें याद नहीं है कि मेरे पापा कोलकाता में जॉब करते थे उन्होंने वहीं घर खरीद लिया फिर मम्मी और मुझे वहीं बुला लिया बस तुमने कोई शादी वादी नहीं की अरे मेरी छोड़ो यार तुम बताओ तुमने शादी वादी की ऑफकोर्स आई एम हैप्पीली मैरिड मैन एक मिनट एक मिनट वही लड़की से ना जो हां कॉलेज में तुम्हारा किसी से अफेयर चला था है ना आ, उसका नाम है बताती रुको बनी बनी बनीता ले नो 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 अनीता आई कॉल अ डू ओ माय गॉड वेरी नाइस आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट और तुम क्या कर रहे हो आजकल जॉब ऑफ कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो लगता है इसे पता नहीं है कि मैं लल्ला हूं जूते पॉलिश करवा रहा जूते पॉलिश जूते चमकवा लो अपना आओ भैया आओ भैया आओ भैया आओ भैया जी आओ भैया जी आओ भैया ठीक है यार बड़ी देर रह गई यार कोई ग्राहक नहीं आया अभी तक 
ये का अच्छा बिजनेस है अपनी बकवास बंद रखो समझ गए बिजनेस का हो तो तुम का समझोगे अच्छा तूने तो पेज डी की है बिजनेस में बिजनेस में सबसे पहले सबर रखो जाते हुए फिर रिजल्ट आते हैं फिर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है रिजल्ट लेट आते हैं मगर आते हैं बेवकूफ बूट पॉलिश बूट पॉलिश बूट पॉलिश मस्त वो चुमकाऊंगा सर सेट मैं आज भी फेंके भाई पैसे नहीं उठाता हूं तू वही लौंडा है ना जो पंद्रह साल पहले गंदी नाली पर जूते पॉलिश किया करता था हाँ मैं भाई हूं ब्रो ये वही लौंडा है आज से पंद्रह साल पहले भी इसने फेंके हुए पैसे नहीं उठाए थे तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था इस लौंडे में कुछ बात है तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं हमें जिस हीरे की तलाश थी वो तुम हो मैं डागर ये मेरे भाई नागर सागर एक्चुअली हमारा बहुत बड़ा कारोबार है इतना बड़ा कि हम तीनों से वो संभाला नहीं जाता इसलिए अपने कारोबार की देखभाल करने के लिए हमें तुम्हारे जैसे एक आदमी की तलाश थी तो वो पूरी हो गई हम तुम्हारे नाम से बड़ी बड़ी कंपनियां खोलेंगे <laughs> तुम्हारी जगह यहां नहीं मखमल के बिस्तरों में है अरे मोरी मैया जूते पॉलिश नहीं आज से तुम बैंकॉक में थाई मालिश कराओगे यस प्रो माय नागर ये टागर यह है सागर और आज से तुम्हारा नाम गागर <laughs> उठो गागर गारिया गागर यार टिल्लू यार जे का हो गो यार यार मलखान मैं सपना तो नहीं देख रही हूं ना ना भैया सपना मैं देख रो है जे आदमी हमारे सामने कीचड़ से निकल कर आसमान पर पहुंच गो यार अरे दादा अरे दादा तू तो लुट गए बर्बाद हो गए भगवान ये तेरी माया है कहीं धूप कहीं छाया टीका आबाद हो गया और दरोगा बर्बाद हो गया मेरी हेलो हा अरे भैया मैं बोलिए अभी थोड़ी टाइम बहु ना कर रहे कर रहे हाउ हाउ पैसा को इंतजाम कर रहे यार वही गिलाने दिन रात घूम रहे ना ना हो जे अरे भैया हो जे यार कह तो रहे <laughs> तुम इतना क्या सोच रहे हो एक्चुअली आई एम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट आई इंपोर्ट सर्जिकल इक्विपमेंट्स एंड आई एक्सपोर्ट शूज अपर्स बेसिकली शूज अपर्स वाओ दैट साउंड्स रियली इंटरेस्टिंग मैन यू आर रियली एट अ अपर लेवल आई मीन Amazing! Or your wife? She's a housewife or a businesswoman? No, 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 no. She is a businesswoman. She is, of course. Fantastic! You, you, you. I mean, you guys, both of you, will get a good income. Well, both of you, we, what is our year's two CR turnover? It's a good thing. But we are both here. Well, you are both good income. You both, you guys. Absolutely. But my husband is my husband. He 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 is my husband. He
एक नंबर का आवारा है मैं कह सकती हूँ और एक नल्ला टोटली नल्ला यार जस्ट सो फ्रस्ट्रेटेड लाइफ तुमने किससे शादी कर ली है एक ब्रिज भूषण खर खर बंदा की काम मिल गया तुम्हें वही यार कोलकाता में मैं कॉल सेंटर में जॉब कर रही थी ऐसा चिपक गया कि शादी करके माना एनीवेज लीव दिस डिप्रेसिंग टॉक्स अच्छा तुम्हारी सेविंग लिविंग कैसी है भाई इन्वेस्टमेंट का क्या है कुछ म्यूचुअल uh, फंड्स हैं कुछ डिबेंचर्स uh, हैं और पचास एकड़ लैंड है <laughs> बस एंड टू माउथ मोर क्या है माय oh गॉड बस एक बात कहूँ जैसे सजेशन तुम अपनी बीवी को तलाक देकर मुझसे शादी कर लो हम दोनों बहुत ऐश करेंगे आई स्वेर